existir no significa precisamente que tengas una vida, que tengas un cuerpo, que tengas un trabajo, una cuenta bancaria o que tengas relaciones. Existir significa que te amas, que te aceptas incondicionalmente tal como eres, que puedes reconocer conscientemente que estás ocupando un lugar en la existencia. Ocupar un lugar en la existencia es ser la existencia. Separarse de la existencia te asegura no ocupar nunca ningún lugar, en ninguna parte. A eso se ha dedicado este proceso, este juego de crear una mente para que se quede separada de todo, incluso de la asistencia. Y para que quien vive ahí adentro sienta todo el tiempo que no existe y que no puede ocupar nunca ningún lugar. Y nos hemos vuelto expertos los seres humanos en atraer personas a nuestra vida para que nos ayuden a mantenernos en ese lugar aislado de la existencia. Es decir, personas que lo apuesten todo a la esclavitud, a la desconfianza y a la mentira. Estamos hablando de tres aspectos opuestos a lo que es el componente esencial del amor. El amor está compuesto por tres componentes, verdad, libertad y confianza. Si te alejas de ello, te alejas del amor. Pero claro, dejar la esclavitud, dejar la mentira, dejar la desconfianza, es desgarrador. Es dejarte a ti. Más tarde que temprano nos tiene que llegar el momento de acabar con la búsqueda. Cuando se acaba con la búsqueda, también se acaba con las preguntas. Se acaban las dudas. Te conviertes en una completa receptividad. Ya no necesitas cuestionar. Ya no necesitas dejar nada afuera. Ya no necesitas calcular ni especular qué dejo entrar, qué no dejo entrar. Ya no necesitas conectarte. Una palabra que tanto usamos, estar conectados. La necesidad de conectarnos, claro, porque estamos desconectados. Cuando existes, ya no necesitas conectarte. Porque si existes significa que te aceptas, que te amas, que te reconoces. Y cuando existes, se abre la posibilidad de de conectarte con otros que están desconectados con otros que todavía no existen en la primera fase relacionado con el amor la primera fase está el amor propio hacia uno mismo en la segunda fase está la apertura a que el otro te ame y en la tercera fase, te abres a amar a todos. No es una interpretación de señales que pueda hacer la mente, según cómo me miró, cómo me abrazó, ah, significa que me ama. No es un, un constructo mental el amor. El amor no es un sentimiento. ¿Qué pasaría si estuvieras ante alguien que no tiene nada que decirte? Como dice Daniel, aceptación incondicional por el otro. ¿Te atreves? ¿Te atreves a dirigir la aceptación incondicional hacia algún punto de la existencia? Porque a lo mejor no te has dado cuenta en toda la vida que has tenido 
infinitas posibilidades de dirigir el amor incondicional hacia muchos puntos. Hoy se te manifiesta uno, contundente. Y todos los que estamos aquí presentes podemos dirigir esa aceptación incondicional hacia el mismo punto. Aceptación incondicional hacia lo que el otro es.